Moin. Willkommen am Bahnhof in Oschatz. Eigentlich sollten heute am 13. November 2021 hier Dampfzugfahrten der Döllnitzbahn stattfinden. Leider gab es technische Probleme mit dem Dampfzug, sodass stattdessen ein Triebwagen eingesetzt wurde. Hier seht ihr den Triebwagen am Bahnhof in Oschatz stehen. Der Bahnhof liegt an der Strecke Leipzig-Dresden. Normalspur und Schmalspurteil des Bahnhofs liegen direkt nebeneinander. Im Hintergrund fährt gerade ein Regionalexpress der Linie RE50 ab. Ganz hinten, auf der anderen Seite der Hauptstrecke zwischen Leipzig und Dresden, sind noch große Lagerhäuser zu sehen und die Güterabfertigung, die heute nicht mehr genutzt wird. Die Döllnitzbahn ist eine Schmalspurbahn mit 750 mm Spurweite. Die Strecke hatte früher große Bedeutung im Güterverkehr. In der Umgebung von Chemlitz und Gröppendorf bei Mügeln wird Kaolin abgebaut, das man zur Herstellung von Porzellan verwendet. Neben den Gleisen der Normalspurstrecke liegen noch zahlreiche Gütergleise. Auch Rollwagen stehen dort. Auf ihnen können Normalspurwagen auf der Schmalspurbahn befördert werden. Nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof fährt die Schmalspurbahn zuerst auf einem Dreischienengleis. Hier wechselt die Schmalspur sogar von der links in die rechtsseitige Lage. Normalspurfahrzeuge können hier nicht mehr fahren. Das Gleis wird nur noch von der Schmalspurbahn genutzt. Etwas weiter kreuzt die Strecke die Bahnhofstraße. Hier sehen wir den Triebwagen am Haltepunkt Lichtstraße. Südlich der Innenstadt führt die Strecke am Rosensee und am Oschatzpark entlang. Hier verlassen wir den Haltepunkt alt oschatz rosenthal Auf der Karte könnt ihr den Streckenverlauf sehen. Von Oschatz aus führt die Bahn nach Süden. Etwa auf halbem Weg nach Mügeln liegt Naundorf, wo die nächste Szene aufgenommen wurde. Am späten Nachmittag kommt der Triebwagen im Bahnhof an. Nach dem Halt zum Ein- und Aussteigen geht die Fahrt weiter und der Triebwagen überquert mit lautem Pfiff die Straße der Einheit.
Und so sieht die gleiche Stelle aus bei einer Mitfahrt im Triebwagen. Wir fahren in den Bahnhof von Mügeln ein. Dies war früher einer der größten Schmalspurbahnhöfe in Deutschland. Auch heute sind die Gleisanlagen beachtlich. Wir fahren am Lokschuppen vorbei, am Wasserkran und am Förderband für die Bekohlung der Dampflokomotiven, die hier für Sonderfahrten eingesetzt werden. Auf den Abstellgleisen stehen zahlreiche historische Fahrzeuge. Hier auch Rollwagen mit aufgerollten Normalspurgüterwagen. Sie kommen für Fotogüterzüge zum Einsatz. Die Anlagen des Bahnhofs Mügeln sind sauber und gepflegt. Hier sehen wir die Einfahrt des Triebwagens am Bahnsteig. Rechts stehen Schüttgutwagen, wie sie früher für den Kaolin-Transport verwendet wurden. Links seht ihr wieder die Rollwagen. Hier sehen wir den Triebwagen, wie er wieder in Richtung Oschatz abfährt. Links steht der Traditionszug, der vermutlich an diesem Sonnabend zum Einsatz kommen sollte. An der Straße vor dem Bahnhof steht ein verkehrshistorisches Denkmal, das noch älter ist als die Eisenbahn. Dieser königlich-sächsische Meilenstein stammt aus den 1860er Jahren. Der Bahnhof Mügeln wurde erst 1884 in Betrieb genommen. Nur wenige Meter weiter steht dieser Bedienstand für den Bahnübergang westlich des Bahnhofs. Die Strecke überquert auf ihrem weiteren Weg nach Glossen bzw. Chemlitz die Einmündung der Molkereistraße in die Bahnhofstraße. Der Bereich kann mit langen Schranken abgesichert werden. Die Aufnahmen in diesem Video stammen von zwei aufeinanderfolgenden Tagen, vom Freitag, dem 12. und Sonnabend, dem 13. November. Als ich mir am 13. die Bedienung der Schranken ansehen wollte, wurde der Bahnübergang allerdings ganz klassisch durch das Personal des Triebwagens gesichert und der Triebwagen fuhr dann nach einem lauten Pfiff über die Straße.
Diese Rampe war eben schon zu sehen. Mit ihr können Schmalspurfahrzeuge für den Transport auf der Straße verladen werden. Hier sehen wir den Triebwagen in der Gegenrichtung zum großen Bahnübergang und zum Bahnhof Mügeln fahren. Vorbei an einem malerischen alten Industriegebäude. Und nun fahren wir im Triebwagen mit über die große Kreuzung. Rechts seht ihr wieder das alte Industriegebäude. Dahinter folgt der Fußgängerüberweg, an dem ich die vorige Szene gefilmt habe. Der Triebwagen beschleunigt kräftig bei der Abfahrt vom Bahnhof Altmügeln. Abfahrt aus Nebitschen. Dort verzweigen sich die Strecken nach Glossen und Chemlitz. In Glossen liegt diese Umladerampe neben den Gleisen der Döllnitzbahn. Sie gehört zur 600 mm Strecke des Vereins Feldbahnschauanlage Glossen e.V. Mit dieser Rampe konnte früher Gestein aus dem nahegelegenen Steinbruch für den Weitertransport umgeladen werden. Die Gleise der Feldbahn führen zum nahegelegenen Steinbruch, wo dieser Eimerkettenbacker steht. Die Döllnitzbahnstrecke führte in früherer Zeit von Oschatz und Mügeln aus über Glossen bis Mahlis und Wermsdorf, hier gestrichelt eingezeichnet. Kurz hinter Glossen liegt der Kaolintagebau Gröppendorf. Dort wird heute noch Kaolin abgebaut, aber nicht mehr mit der Schmalspurbahn transportiert. An der Einfahrt zum Tagebau ist dieser Eimerkettenbagger EB60 als technisches Denkmal aufgestellt. Hier neben dem hölzernen Gebäude dürften früher die Gleisanlagen des Bahnhofs Marlis gelegen haben.
In Wermsdorf steht noch das Gasthaus zum Bahnhof, direkt neben dem Horstsee und dem Döllnitzsee. Der Heimat- und Verschönerungsverein Wermsdorf hat auf dem Gelände des früheren Bahnhofs diese Gedenktafel aufgestellt. In dem ehemaligen Bahnhofsgebäude mit dem angebauten Güterschuppen befindet sich jetzt eine Gaststätte. Die Strecke nach Glossen könnte heute in der früheren Form nicht wieder aufgebaut werden, da ein Teil inzwischen auf dem Grund des Döllnitzsees liegt. Dies könnte ein ehemaliger Prellbock gewesen sein. Ganz zum Abschluss noch ein verkehrstechnisches Denkmal. Wenn man von Wermsdorf aus durch den Wald in Richtung Wurzen fährt, kommt man an dieser alten sächsischen Halbmeilensäule vorbei. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.